Próximo nome na pauta, ainda no mercado da bola. Agora uma notícia meio chatinha, né? O Flamengo, ele segue atrás do Bruno Henrique, jogador do Santos, só que o time paulista quer a permanência dele. Agora, a família do jogador, e a gente sabe que isso importa demais na hora da decisão, a família do Bruno Henrique quer que ele vá para o Cruzeiro. A família dele é de Minas. O, o Bruno Henrique é um jogador que interessa ao Flamengo. As cifras não são baratas, mas é um jogador de muito potencial, muito bom. Só que a família do cara quer que ele jogue em Minas Gerais. E quem disse isso foi o presidente do Santos, o José Carlos Pérez. É, revelou que a vontade da família do Bruno Henrique é que ele vá para o Cruzeiro. Só que existe uma outra questão também. O Sampaoli, que acaba de chegar ao Santos, confirmado, o argentino vai treinar o time paulista, o Sampaoli gosta do futebol dele e acha que ele tem muito a crescer. Ou seja, o Santos quer manter o Bruno Henrique, o Sampaoli está é, chegando, ainda está tateando, conhecendo o terreno, conhecendo o novo clube, mas a ideia do Santos deve ser manter. E o que tem pesado na balança é a vontade dele em ir para o Cruzeiro. Lembrando que o Bruno Henrique... Ele começou no Cruzeiro, nas categorias de base do Cruzeiro, aí foi para o Berlândia, Goiás, e aí foi vendido para a Alemanha, para o Wolfsburg. Depois, no ano passado, ele voltou para o Santos, é, ou no ano retrasado, não me lembro, e isso a segunda temporada, é, foi em 2018. Ele entrou em campo em 32 jogos, marcou dois gols, um deles contra o Cruzeiro. Ou seja, o Cruzeiro também está nessa briga, e eu pergunto aos senhores e senhoras do chat. E aí, Bruno Henrique... No Flamengo? Interessa, não interessa? Eu acho que seria uma boa, seria importante o Flamengo reforçar para essa posição. A galera participa aqui com a gente, é claro que eu vou dar voz à rapaziada. O, o Júlio César, deixa o Bruno Henrique por lá. Tem gente que não gosta do Bruno Henrique também. Vamos lá. O... Será que vamos entrar em 2019 sem nenhuma novidade, nenhum reforço? Será que não vai vir ninguém? Pergunta o Flávio Silva. Flávio, eu estou esperando muito um presente de Natal para o Flamengo. Eu acho que a contratação mais próxima de ser anunciada, aliás, eu tenho convicção de que, nesse momento, por tudo que a gente ouve, a contratação mais próxima é para a lateral direita. Já já a gente fala desse nome aí. Muita gente se manifestando contra o Bruno Henrique, outros se manifestando a favor. Galera meio decepcionada também. Tem antes na live, vai tomar bloco. Abre esse olho aí, seu antes, que você vai tomar um bloco maroto. Tiago Miranda, bora Mengão. Leandro Wagner, Van Persi, Van Robin no Mengão. Paulo Rangel, Corinthians quebrado, já comprou quatro jogadores e o Flamengo nada. Pois é, também não estou gostando muito disso não. Mas também fazer maluquice que nem o São Paulo está fazendo, não sei se é uma boa não. O, a Patrícia Alves está falando. Melhor gastar 8 milhões em Pepe do que gastar 10 milhões em Pablo. Está aí a manifestação da rapaziada. Rodrigo Araújo Martiliano, um mito, uma lenda. Né? Há anos no coluna do Flamengo está mandando um salve, um salve para você, meu amigo. O Edson Luiz, outro mito, outro membro. É bom jogador, mais um novo Vitinho. Ah, o Edson, eu boto fé no Vitinho, cara. Eu acho que em 2019 ele pode crescer muito, cara. É a contratação mais cara do Flamengo, se espera muito mais do Vitinho. Aquele gol que ele perdeu contra o São Paulo é inaceitável. Ele prejudicou o Flamengo naquela ocasião. Mas eu acho que com a pré-temporada, conhecendo melhor o grupo, o Vitinho ainda tem muito futebol para mostrar. Ah, o Edson Soleiro, mais um Edson na live. Bruno Henrique é um Vitinho sem grife. Tá aí, tá zoando o Bruno Henrique. Muita gente não quer o Bruno Henrique. Alguns ainda querem. O Rubro Negro Show tá me desafiando. Ele falou, não lê meu comentário. Eu leio o seu comentário, ainda peço teu like, rapaz. Sou ousado. A galera tá falando que o Vitinho é fraco. O Eduardo Xavier pedindo salve. Vamos lá. Olha só, vamos... Apareceu uma pergunta interessante aqui, vou dar uma subida no nosso chat, estou de olho aqui, sempre atento. Diego Carvalho, Penido, parece que o Fla não tem os 100 milhões, precisa vender, como está isso? Esse é um problemaço do Flamengo, esse negócio de ter que fazer empréstimo, as finanças do Flamengo são uma grande incógnita, teremos um novo vice-presidente para as finanças, que é o Valim Vasconcelos, e não mais o Cláudio Prakovnik, isso foi noticiado ontem. Eu tô meio apreensivo, tá meio nebuloso, enquanto, por enquanto, esse início de gestão do Landim. Mas a gente bota muita fé, eu acredito que o Flamengo vai ganhar bastante coisa, ainda, já em 2019, mas alguns movimentos estão um pouco 
não tô falando, não digo suspeitos, nada disso. Eu acredito na boa fé da galera que tá assumindo o Flamengo, mas meio complicado da gente entender nesse momento. E muita coisa a gente não consegue realmente entender exatamente. O Davi tá participando aqui. Esse Bruno Henrique é pior que o Giovânio. Tá bom, então vamos mudar de nome. Se vocês não gostaram do Bruno Henrique, a gente muda de nome. Agora eu vou pedir o seu like também, enquanto isso, quando a gente chega na nossa próxima notícia, eu vou pedir o seu like, que ajuda demais. Vamos lá. A próxima notícia é sobre a viagem, a famosa viagem do nosso rei de futebol à Itália. A gente estava comentando disso e o cara está partindo para a Itália, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, para fazer negócios na Europa, para anunciar os nomes que o Flamengo tanto precisa e que a galera tanto espera. Um portal italiano chamado Internews, especializado em notícias da Inter de Milão, disse que o Flamengo ainda está insistindo no Dodô. Só que o Santos já deu uma avançada, esfriou a negociação entre o Flamengo e o Dodô. O Santos está quase renovando o, o empréstimo do jogador e o portal me solta uma dessas. Seria desinformação desse portal ou eles estão sabendo alguma coisa que a gente não sabe? O Flamengo deixou esse negócio esfriar para ir atacar ou será que realmente esse portal apenas viajou na maionese?